মালদ্বীপ ভ্রমণের তৃতীয় পর্বে আপনাদের সকলকে জানাচ্ছি স্বাগতম এই মুহূর্তে আমরা মালদ্বীপের সবচেয়ে আকর্ষণীয় কয়েকটি পাঁচ তারকা রিসোর্টগুলির একটি আদারান পেস্টেজ ভাদুতে চমৎকার সময় কাটাচ্ছি গত পর্বে কাহিনীটাকে ঠিক যেখানে রেখে গিয়েছি সেখান থেকে আমরা নতুন করে আবারও গল্প ছোটাচ্ছি আজকের এই পর্বে আমরা এখনও আরও যেসব আকর্ষণীয় বিষয় করা বাকি আছে সেই জিনিসগুলো এখানে উপভোগ করব আদারান পেস্টেজ ভাদু রিসোর্টে তবে তার আগে জানিয়ে দিচ্ছি বাংলাদেশ থেকে মালদ্বীপ ভ্রমণে বিশ্বস্ত প্রতিষ্ঠান হতে পারে ট্রাভেল আর্কিটেক্ট তাদের ব্যাপারে তথ্য ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে রাখছি এবং চলুন এই মুহূর্ত থেকে আমরা আমাদের মালদ্বীপের এই পর্বের কাহিনীটা শুরু করে দিই রিসোর্টের একদম শেষ মাথার দিকে একটা এরকম ছাউনি করা আছে এখানেও আপনি বসে সমুদ্রের সুন্দর গর্জন শুনতে পারেন গতকালকে মাঝরাতে আমি একবার এসেছিলাম চমৎকার লাগছিলো একদম চাঁদের আলোতে ঝিলঝিল ঝিলঝিল করছিল পুরো সমুদ্রটা ওটা হচ্ছে ওই যে সানরাইজ কর্নার আর এটা হচ্ছে সানসেট কর্নার এ পাশ দিয়ে সূর্য অস্ত যাচ্ছে ও যে আকাশ কমলা হয়ে আছে খুবই সুন্দর এবং এই যে সমুদ্রের যে গর্জনটা শুনতে পাচ্ছি এটা অসাধারণ এই যে এ পাশ দিয়ে প্রবাল প্রাচীর এগুলো এগুলো প্রবাল প্রাচীর এটার ও পারে হচ্ছে অবারিত সমুদ্র খুবই চমৎকার এখানে রিসেপশনে কল করতে চাপতে হয় ফোর হান্ড্রেড বাই এইট হান্ড্রেড ডিনারে যাব হাই আম কলিং ফ্রম রুম এইট থ্রি সিক্স ক্যান ইউ প্লিজ সেন্ট দ্য বাগি উই মেন গো দ্য রেস্টুরেন্ট ওকে ওকে থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আমরা আসছি হচ্ছে যে এপারে দেখা যায় এখানে হচ্ছে ওই যে সে কমন রুমটা যেখানে সে আমরা চেক ইন করলাম তো এখান থেকে উপরের দিকে উঠলে একটা জায়গা আছে একটা ডেক আছে আগের দিন রাত্রে বসে সেখানে খুব সুন্দর সময় কাটিয়েছিলাম সেখান থেকে নাকি ওই যে একটা আলো ফেলে সমুদ্রের যে রিফ শার্ক সেটা নাকি দেখা যায় আর এ পাশ দিয়ে দেখতে পাচ্ছি যে সেই হানিমুন ভিলা তার দেখি ওই পাশটাতে যাই হাঙর কি চোখে পড়ে কি না বা কোনো মাছ চোখে পড়ে কি না একটু দেখি অল্প কিছু মাছের চলাফেরা দেখছি তার ভিতরে বেশি চোখে পড়ছে হাঙর ছোট হাঙরই বেশি চোখে পড়ল তবে মাঝে মধ্যে দেখলাম যে একটু মাঝারি আকারের হাঙর আসে এ পাশ দিয়ে এপাশ দিয়ে একটু ঘুরে তারপরে আবার চলে যায় এই অন্ধকার জলের দিকে চমৎকার অনুভূতি কিন্তু তবে ওনারা যেই বিকালবেলায় ফিশ ফিডিংটা করে থাকেন শুনলাম সেটা অবশ্যই অবশ্যই যারা এই রিসোর্টে আসবেন তারা এটা হাত ছাড়া করবেন না কারণ তখন কিন্তু এখানে অনেক রকমের মাছ ভিড়বে এবং অনেকে এখানে জড়ো হবে খুব সুন্দর একটা সময় কাটার কথা তাহলে আমাদের হাঙর কর্মসূচি তো হয়ে গেছে এখন জাপানিজ খাবার খেতে যাই হাই কোন এটা মানে কি হ্যালো আই গেস তাই নীল করে দাগানো যেগুলোতে পর্ক আছে হ্যাঁ সেগুলো হচ্ছে এরকম করে আলাদা করে দাগ দিয়ে দেওয়া তার মানে হচ্ছে ওগুলো এড়িয়ে গেলে চলল যারা হালাল খেতে চান
এখানে সবচেয়ে বেশি মজা লাগছে সি উইডটা একদম অসাধারণ মুখে দিচ্ছি আর মনে হচ্ছে যে আরও নেই আরও নেই মনে হচ্ছে ভালোই হবে এটার ঘ্রাণ ভালো লাগছে এটা অনেক মজা তাই না ঝাল না মিষ্টি না টক মানে খুব সুন্দর একটা সমন্বয় হয়েছে টোফুগুলা যে দিয়েছে একদম টোফুগুলা মানে খুব নরম খুবই ভালো লাগছে এই শান্তি অনেক মজা একটা অনেক সুইট বানানা সুশি উইথ ভ্যানিলা আইসক্রিম স্ট্রবেরি টপিনস অ্যান্ড হ্যালো বানানা সুশি এটা খেতে ভালোই লাগছে Thank you very much bro. Have a good night. Okay, you too. Thank you. Amra dupure je khanta te ashlam. Ei je she eki jayga. Kankra dekhte pacchi. Ekdom kankra gulo lukay porchhe. E dekhchen? E je gulo saka gulo je sob eshe bhitore kankra chhorche je edik diye dekhlam eta kankra dhuke gelo. Opar the dhuke gelo amader ke dekhe. সমুদ্রের মাঝে হওয়ায় এই ধরনের রিসোর্টগুলিতে আলো আধারের খেলা খুব ভালো ফুটে ওঠে যেহেতু এটি কাপল রিসোর্ট হিসেবে বেশি জনপ্রিয় তাই এর পরিবেশেও ভালোবাসার মোহকে বাড়িয়ে তোলার যথেষ্ট প্রয়াসই চালানো হয়েছে বিভিন্ন পদের মাছ ও সামুদ্রিক জীবের যেমন সন্ধান মেলে তেমনি অবাক করে এর আশেপাশে উড়ে বেড়ানো পাখ পাখালিও যার কিছু হয়তো ডানা গুটিয়ে বসতে পারে আপনার ঘরে বারান্দায় প্রচণ্ড রকমের জাপানি খাওয়া দাওয়া শেষ করে একদম ভরপেট নিয়ে চাঁদের নিচে জোৎস্নায় জোৎস্না বিদাস শেষে চার পাঁচটা ঘোরা শেষে আজ আমাদের শেষ রাত্রি এখানে শেষ করছে সবাইকে শুভরাত্রি একটা সুন্দর সকালের অপেক্ষায় আমরা শেষমেষ ভোর পৌনে ছয়টায় উঠে অপেক্ষা করে সানরাইজ দেখছি আমরা যে সানরাইজ ওয়াটার ভিলাতে উঠেছি সেই ওয়াটার ভিলার সৌন্দর্য উপভোগ করছি একদম নিজের ভিলায় বসে উদীয়মান সূর্য দেখতে পাচ্ছি আর উপাস দিয়ে মনে হয় কিছু ক্রুজ বেরিয়েছে অনেক মানুষজন ট্যুর করছে এনারা হয়তো কোনো একটা সানরাইজ ট্যুরে বের হয়েছেন আসেন আমরা চারপাশের এই স্নিগ্ধ প্রকৃতি একটু উপর নিচ থেকে দেখে নিই অবশেষে সে কাঙ্ক্ষিত সকাল নিজেদের সানরাইজ ওয়াটার ভিলা থেকে সরাসরি দেখছি সূর্যোদয় কালের মনোরম প্রকৃতি মালদ্বীপের সমুদ্রের রং দিন গড়াতে গড়াতে ক্ষণে ক্ষণে যেন পাল্টায় আর এর অবারিত মহাসমুদ্রের প্রকৃতি সবচেয়ে বর্ণিতভাবে উপভোগ করতে পারবেন জনাকীর্ণ দ্বীপগুলি থেকে দূরে প্রাইভেট আইল্যান্ডগুলিতে সাত সকালে স্নোরকেলিং করতে নামতেছি কারণ অনেকে দেখলাম চারপাশে এরকম স্নোরকেলিং করা শুরু করে দিয়েছে এখন বাজে মনে হয় প্রায় পৌনে সাতটা আমরা অনেকক্ষণ সূর্যোদয়ের দৃশ্য দেখলাম নেমে যাই গতকাল সূর্যাস্তের ভাগে জলে নেমে প্রকৃতি যে রূপ দেখেছি আজ সকালে যেন তার চেয়েও বেশি সুন্দর কিছু দেখছি এই সময়টা পানির স্বচ্ছতা মনে হলো বেশি সাথে মাছের আনাগোনাও আগের চেয়ে বেশি মনে হলো সমুদ্রের মাঝে 
ওয়াটার বিলে থাকে সুবিধাই এটা যখন চান নিজের ঘর থেকে পানিতে নেমে পা ভিজিয়ে বা ডুব দিয়ে সমুদ্রকে আপন করে নিতে পারেন আমিও আসার পর থেকে ঠিক তাই করছি আমাদের আজকে নাস্তার আয়োজন রেস্তোরাঁয় গত পর্বে অবশ্য প্রাইভেট পুলে ভেসে ভেসে খাওয়ার আয়োজন দেখেছিলেন সারি সারি ওয়াটার ভিদার মাঝে চলে যাওয়া পথের দুপাশেই সমুদ্রের নীরাব দৃশ্য আগন্তুকদের মন জুড়িয়ে দিবে। শেষবারের মতো নাস্তা শুনছি নাকি আমাদের জন্য দুপুরের খাবারেরও আয়োজন করা হয়েছে কারণ দুপুর দুইটার বোর্ড ধরে আমরা চলে যাব শেষ দিন তো খাতের দাঁড়িটা হচ্ছে একটু বেশি বেশি চিকেন চিজ ভেজিটেরিয়ান অমলেট দিয়ে গেলেন এই যে মালদ্বীপিয়ান যে খাবার খাচ্ছি বিশেষ করে যে টুনার যে ঝরঝরাটা দিয়েছে ডাল এখানে আলু আছে এগুলো একদম জমতে এই টুনার যে তরকারিটা এটার থেকে এই টুনার এই পদটা এটা খুব মজা লাগছে আমি আজকে মনে হয় সবচেয়ে মজার নাস্তা করছি এর আগে আমি যে যে চার তারকা রিজোর্টটাতে থাকলাম হলিড এন কান্ডোমা ওখানে আরেক রকমের নাস্তা ছিল মজা ছিল তবে আজকের এই পথটা খুব ভালো লাগছে আর মালদ্বীপে হচ্ছে কি আমি মানে এই রিজোর্টগুলি এই যে খাবারের মেনু প্রথমে দেখে মনে হয় কি খুব কম এসছে খাবার শুরু করলে দেখি তো পেট ভরেই যায় আবার দিনে চার বেলা খাবার খেয়ে মানে রীতিমতন মনে হয় যে ভুরি ভোজ হয়ে যায় তো আমি খুবই পরিতৃপ্ত আর আমাদের আয়োজক প্রতিষ্ঠান ট্রাভেল আর্কিটেক্টকেও কিন্তু ধন্যবাদ খুব সুন্দর আয়োজন করেছে আমার এসে ইংলিশ ব্রেকফাস্ট এসে এটা হালকা একটু ইন্ডিয়ান এসে এটা মালদ্বীপিয়ান আচ্ছা এটা মালদ্বীপিয়ান মানে মিক্সড একদম শেষ সময়ের ঘন্টা বাচ্চে আর বরাবরের মতনই এই দ্বীপের যে সৈকতটা গতকালকেও এসছিলাম অনেকগুলো সময় পার করেছিলাম সেখানে আবারও এসছি আজকের আবহাওয়া অসাধারণ আমাদেরকে অনেক খাতির দাঁড়ি করা হলো সত্যি কথা এবং এটা এমন না যে শুধুমাত্র এই খাতিরটা আমার জন্য বা আমার দলের জন্য প্রযোজ্য এই খাতিরটা যে কোনো অতিথির জন্যই প্রযোজ্য এবং আমি শুনেছি যে এই রিজোর্ট বাংলাদেশ থেকে যখন অতিথি আসেন বিভিন্ন মানুষের থেকে একই রকমেরই মতামত পাওয়া যে প্রত্যেকে তাদের আপ্যায়নে খুব মুগ্ধ হয়েছে আমি আসলে খুব বড় মাত্রায় রেকমেন্ড করব তবে এটা ঠিক যে এই রিজোর্ট কিন্তু আমার মনে হয় না যে একটা পুরো পরিবার আসবেন তাদের খুব আনন্দ লাগবে আর কি যদি বাচ্চা কাচ্চা 
ছেলে বুড়ো সবাই মিলে আসেন কারণ হয়ে গেছে কি এটার আমি একটা বয়সের সীমা আমার চোখে পড়ল যে যারা হচ্ছে সদ্য বিবাহিত চল্লিশের উপরেও আমার কোনো মানুষকে নজরে পড়েনি প্রত্যেকেরই বয়স তার নিচে ছিল একটু কাপল রিজোর্টের পর্যায়ে পড়ে যাচ্ছে আর পানির রং দেখেন কি নীল মানে আমিও পড়েছি নীল আমার এই নীলের থেকেও যেন বেশি নীল ও পাশটায় যে মাঝের যে জায়গাটা মালদ্বীপের জলের রং অসাধারণ আসেন দুপুর দুইটায় রিজোর্ট ছেড়ে যাওয়ার আগে আমরা আরেকবারের বিভিন্ন অঞ্চল পায়ে হেঁটে ঘুরে দেখি সুইমিং পুল বাগান জেটি ঘাট আপার ডেক সহ প্রায় সব এলাকায় আজকের অসাধারণ প্রকৃতির নীল যে আমেজে রেঙেছে আমাদের অল ইনক্লুসিভ প্যাকেজের আওতায় আজকের মধ্যাহ্ন ভোজও রয়েছে তবে আমরা তা করব না বলে জানিয়ে দিয়েছি অনির্বাণ দেখো টাঙ্গুয়ার হাওড়ের হাউস বোট একদম টাঙ্গুয়ার হাওড়ে যেরকম হাউস বোট নিতে হয় সেরকম লাগছে তো শেষমেশ বিদায়ের ঘন্টা প্রায় বাঁচছে আর অল্প কয়েক মিনিটের ভিতরে দুপুর একটা নাগাদ আমাদের এখানে কিন্তু বেল বাজানো হবে এবং আমরা আমাদের বাক্স পেট্রাগুলো নিয়ে বাইরে বেরিয়ে যাব এই বিছানায় যে শুয়েছি প্রথমে বলেছিলাম যখন চেক ইন করেছিলাম যে বিছানাটা আরামের নরম তবে আমার কাছে মনে হয়েছে যে ঘুম যেন প্রথম দিকে আসে না একটা পর্যায়ে গিয়ে আসে কিছু বিছানা হয় না যে মানে একদম পড়ে গেলেই ঘুমিয়ে যাই এই বিছানা সেই ব্যাপারটা ছিল না আমার শরীরের ক্ষেত্রে হয়তো অনেকের শরীরে খুব ভালো লাগতে পারে এইখানকার যে আতিথেয়তা যে আপ্যায়ন শুধু আমার জন্য না সকলের জন্যই সমান এনারা বলে থাকেন যে এনারা পাঁচ তারকা মানে সেবা দিয়ে থাকেন যার প্রমাণ আমি কিন্তু পেয়েছি মনে রাখবেন পাঁচ তারকা রিজোর্টের একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হচ্ছে যে তারা ওনাদের প্রত্যেক অতিথিকেই আলাদা করে আপ্যায়ন করার চেষ্টা করবেন অর্থাৎ আপনার জন্য একজন কেউ নিয়োজিত থাকবে যাকে আপনি যে কোনো সময় কল দিবেন সে চলে আসবে আপনাকে বিশেষায়িতভাবে সেবা দেওয়ার জন্য ওখানে যে যে স্পিকার দেওয়া আছে আমরা ইচ্ছা মতন গান শুনেছি খুব চমৎকার আওয়াজ দেয় স্পিকারটা তো সব কিছু মিলিয়ে স্নরকেলিং সাঁতার এদিক ওইদিক মিলিয়ে ভালো একটা সময় কেটে গেল এবং এই রিজোর্টে যে থাকতে যেই খরচটা করতে হচ্ছে রাত প্রতি এক লক্ষ টাকা সরাসরি বাজেট শুধুমাত্র এই রুম খাওয়া দাওয়া সহ নেওয়ার জন্য তার পাশাপাশি আবার স্পিড বোর্ড ট্রান্সফার সহ আরও প্রায় তিরিশ হাজার টাকা দুজনের জন্য যোগ হয়ে যাচ্ছে ডলারের মূল্য হিসেবে কিন্তু এই খরচটা উঠবে নামবে যারা হচ্ছে এই ধরনের খরচ করতে ভালোবাসেন তাদের জন্য এটা উপযুক্ত হতে পারে তবে সবচেয়ে বেশি উপযুক্ত হচ্ছে কপত কপতিদের জন্য তারা এসে সবচেয়ে বেশি আরাম পাবেন শেষ মুহূর্তে একটা এরকম কাগজ দিয়ে গেল হাতে লেখার জন্য মানে আমার কাছে কেমন লেগেছে আমি আমার মন্তব্য জানিয়ে দিয়েছি কোর্টটা ছেড়ে দিচ্ছে ওইভাবে করে আমাদের আদালত প্রেস্টিজে থাকার সকল গল্প এখানেই শেষ হয়ে যাচ্ছে সবাইকে ধন্যবাদ
শেষমেষ ছেড়ে যাচ্ছে তিন দিন থাকায় রিজর্ট মালদ্বীপ সিরিজে বাকি থাকছে দুটি পর্ব মাত্র রাজধানী মারে শহর পার্শ্ববর্তী হুলুমারে শহর আর সামুদ্রিক কর্মসূচি নিয়ে পরের পর্বগুলিতেও এদেশের কিছু অসাধারণ সৌন্দর্য উপভোগ করবেন তা দেখার আমন্ত্রণ জানিয়ে আজ এখানে বিদায় নিচ্ছি সবাইকে ধন্যবাদ